Hakkı'nı kara. O kızcağızların hepsinin ismini unuttum ama onu... ...onunkini hiç unutmadım. Onunki bambaşkaydı çünkü. Onun hikayesi bambaşkaydı. Nasıl yani? Onun diğerlerinden farkı ne oldu? O kız kürtaj olmadı. Olmadı mı? O namussuza kendini feda etti bebeğinin canını kurtarmak için. Demek o yılanla kol kola girip kocanı sırtından mı bıçaklamak istedin ha? Ha? ha? Hayal edemeyeceği kadar para var. Al, al git bırak bizi Cemal. Paradan fazlasını istiyorum ben. Ben karımla gitmek istiyorum. Karımla beraber gidecektik. Hayır. Söz ver Hayır. Bitti, bitti. Her şey bitti tamam mı? Bitti deliller, bitti. Sen bittin artık, bitti. Bitti. Abla, abla hayır yapma. Yapma ne olur yapma. O ya. burada doğduğu gün başlamıştı her şey. Bu kömürlükte başlamıştı yine bu kömürlükte bitecek. Abla! Kız, sana ibadet. Peki. Peki yapmayalım. Peki o zaman. Önce küçükten başlayalım. Yaman yapma. Ha. Yaman yapma. Ha. Ha. Artık yapmam. İkisi de sanayım. Cemal yapma Cemal. Hayır. Cemal. Hayatta hayalde. Kardeşim. Dur, dur, Ambulans çağırayım mı? Sakın, sakın. O pis ellerinde dokunma bana. Annem haklıymış. Annem beni buraya gönderirken haklıymış. Bir dakika, anlamadım. Seni buraya annem mi gönderdi? Annem gönderdi. Senin nasıl bir pislik olduğunu görmem için gönderdi annem buraya. Ya, ya, ya, ya, tamam, tamam, bırak, bırak, bırak. Tamam. Mikrop, sen, sen yıllarca ya. bizim ekmeğimizi yedin be. Ya, Seni adi pislik. Kızım. Gel buraya. Taksiyi takip et. Götür beni buradan. Kızım. Ya ne oldu? Bir şey mi oldu yukarıda? Götür beni buradan. Götür. Götür beni bu pislik yuvasından. Götür. 
Nereye gidelim? Evden başka her yere. Ona tecavüz ettiler. Benden bu kadar. Bütün bildiklerimi anlattım sana. Ötesini bilmiyorum. Peki ablası... Ablası bütün bunlar olurken bir şey yapamadı mı? Ne ablası? Ablasıyla birlikte gitmiş. Onun yanındaymış. Abla falan yoktu. Kimsesi yoktu. Masaya uzanırken de, kalkarken de... ...o kızcağız bir başınaydı. Bizini öldürdü bak. Bizini öldürdü. Bizini öldürdü. Bizini Bana bak. Dil oğlum Emrah, kan, kendine dil gel. Oğlum kan, dil Sen benim hayatımı kurtardın anlıyor musun? Sen... Oh, Huru hastası burada ikimizi de öldürebilirdi. Sen ikimizin de hayatını kurtardın. Anladın mı? Ben teslim olacağım ben. Hayatı babasına kavuştur ne olur. Ne olur sen seni karıştırmayacağım. Adını bile vermeyeceğim seni. Hayır. Ben kızımı babasından mahrum etme ne oldu? Sen kendine geleceksin Ümran. Sen o ruh hastası yüzünden yıllarını çöpe attın. Ömrünü de yakmayacaksın anladın mı beni? Ömrünü de yakmayacaksın. Sen bir daha hapse girmeyeceksin. Anladın mı? Ne kendine ne de kızına bunu yapmayacaksın Ümran. Sen kimseyi öldürmedin. Sen kimseyi öldürmedin. Çünkü ruh hastası zaten ölüydü. Sen kimseyi öldürmedin. Oh, oh, Allah'ın cezasının bir, bir mezarı bile var. Bir mezarı bile var onun. Onun bir mezarı var. Ondan, ondan. Ondan. Ondan, ondan hemen. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi halledeceğiz. Onu buraya, onu buraya gömeceğiz ve ve sonra evimize gidip hiçbir şey olmamış gibi kızlarımıza sarılacağız çünkü hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı Ümran. Anladın mı? Hiçbir şey olmadı. Çığlıkları hala kulaklarımda. Ben her şeyi hatırlıyorum. Ağlaya ağlaya bebeğinin canını kurtarmak için yalvarmasını hatırlıyorum. Her şey olup bittikten sonra yanına koştum. Onu ben çıkarttım oradan. Hiç unutmuyorum. Etimi sıkan o pençe gibi elleri de... ...antiçer gibi ettiği yeminde hiç unutmadım. Ben bu bebeği doğuracağım. Bugünü unutmadan, tek, tek bir saniyesini unutmadan doğuracağım. Sen çok iyi bir anne olacaksın kızım. Ben anne olmayacağım. Ben kimsenin annesi olmayacağım. Ümmü. Ümmü dedi mi adın? Bak Ümmü. Ben artık Ümmü olmayacağım. Yemin ederim ben bir daha hiç Ümmü olmayacağım. O kızcağızın yeminleri rüyalarıma girdi. Uykularımı lanetledi. O bebeğe de o kıza da ne oldu bilmiyorum ama... O gece o masada bir can kurtardı. Bir can da bıraktı. Kendi canını. Onu birine verdi. Çocuğunuzu birine verdi. Ben... Ben size çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah o bebeğin yüzüne gülmüştür inşallah.
yaşıyor. Bir yerlerde yaşıyor. Sanırım teyzeniz gecikecek. Ee, ulaşamadım yani bir daha arayacağım. Siz bir bitki çayı daha ister misiniz? Benle beklemek zorunda değilsiniz. <gülüyor> Hep söylerim. Sonraki nezaket, kibar, hakaret. Benim geldiğim yerde misafir tek başına bırakılmaz. Yani zorla değil ben öyle görüp öyle öğrendiğim için sizi yalnız bırakmıyorum. Neyse ben annemleri bir daha arayayım. Sonraki nezaket kibar hakaret. Hayırdır inşallah. Öyle bir kadın ki, yani öyle bir kadın ki anlatamıyorum ya. Ne oldu Hayat Hanım? Hayır, konuşmuyor, zehirliyor sanki. Bayağı böyle dilinden zehir dökülüyor kadın ya. Ağzını açmasına bile gerek yok ki. Böyle gözünün ucuyla bakışıyla eziyor insanı resmen. Ne oldu yine o soğuk kadın bir şey mi yaptı size? Ne yapacak? En iyi yaptığı şeyi yapıyor. <gülüyor> Sen bizden değilsin diyor. Yani diyor ki, kibar olmaya çalışma diyor. Yani kibar olmak senin hamurunda mayanda yok. Sen köyden geldin diyor resmen ya. Çok biliyor o kadın. Önce o kadın kendi torununa baksın. Onun o belalı torunu köyden gelmemiş de ne olmuş? O kadın sizi ezmeden önce kendi torununa baksın da yaptıklarından ezilsin. Ne güzel dedin Zehra abla. Aynen öyle. O gitsin de ilk önce kendi torununa baksın be. Ha şöyle. Allah beni kahretsin. Allah beni kahretsin o kadın. O kadın sırf kızını sana düşman etmek için tuzak kurduk ve ben buna salak gibi buna alet oldum ben. ben. Salak kafam. Ben bunu nasıl yanamadım ben? Düz buraya geldi. Senin canın sıkılmasın diye söylemedim sana. Anahtar aldı kesin. Kesin, kesin. Sonra telefonumu unuttum ayağına geri geldi çaktırmadan. Aldığı anahtarı yerine koydu işte. Kesin. Telefon kendi çantasından çıktı sonra zaten. Aa, çantamda yemiş bu ya filan. Yaptı gitti. Anahtarı aldı kesin. Anahtarı aldı. Yedeğini yaptırdı. Ben bunu salak gibi yedim. Ben bunu salak gibi yedim. Ben bunu nasıl uyanamadım Reşat? Nasıl uyanamadım bunu? Bu suya düştük resmen. Bu kadın, bu kadın nasıl bir anne ya? Ya sana, bana... Ay tamam yani geçtim. Ama bir insan, bir insan kendi kızına nasıl kıyar? Ha? Sırf sırf senin, seni kızının gözünde küçük düşürmek için... ...sırf o lanet odası, o alacağı tazminata birkaç bin daha eklemek için bir anne... ...ya bir anne ya bir anne kendi kızını nasıl böyle bir tuzağın içine? Nasıl? Bunu uyarmıştım. Reşat, nereye? Nereye? Onu uyarmıştım. Kızımı sakın karıştırma demiştim. Nereye? Kızıma dokunma demiştim. Nereye? Nereye? Önce kızımı bulacağım. Sonra da o kadını. Bu halde Reşat.
Ama senin de telefonun kapalı şimdi merak etmiştir. En azından bir açıp iyi olduğunu söyleseydim. Kovulup gittiğinde her şey bitti sanmıştım. Senin haberin bile olmadan geçip gidince rahatlamıştım. Çok üzgünüm. Baban böyle bir şey nasıl yapar bilmiyorum ama eminim çok pişmandır. Sen bile biliyordun. Babam evimizde. Yuvamızda gözümüzün önünde hizmetçiyle düşüp kalkıyordu. Ve bunu sen bile biliyordun. Özür dilerim. Dileme. Ne yapacaktım ki yani? Boş boş konuşuyorum işte. İnsan nasıl arkadaşının suratına bakıp sen uyurken baban hizmetçiyle düşüp kalkıyordu der ki. acıyor. Anlıyor musun? Kalbim çok acıyor. Ben hep annemin canımı yakmasına alışmışım babam. Babam benim merhemimdi. Annemin açtığı yaraların merhemiydi babam. Acılarımı sarandı o. Acıyan yerlerime üfleyendi. Şimdi kim üfleyecek bu yaraya? Kim saracak, kim üfleyecek? Kim üfleyecek bu yaraya, kim? Kim iyileştirecek ya bu yarayı? Ya ben gözümün önünden o, o görüntüyü nasıl sileceğim ben? Ya gözümden silsem ben kalbimden nasıl sileceğim? Nasıl sileceğim? O görüntüyü ben nasıl sileceğim? En kötüsü ne biliyor musun? Yani babanı o halde görmekten daha kötüsü... ...inandığın son kalenin yıkılması. O kale var ya o kale. Babam, dünya yıkılsa o yıkılmaz dediğim tek kale... Üzerime yıkıldı işte. Üzerime yıkıldı. Ben kendimi bildim bileli. Annemin yarattığı enkazın altında sağ kalmaya çalışan bir çocuktum. Şimdi, şimdi babam enkaz oldu. Üzerime yıkıldı.
O bebeğe de o kıza da ne oldu bilmiyorum ama... ...o gece o masada bir can kurtardı. Bir can da bıraktı. Kendi canını. Onu birine verdi. Çocuğumuzu birine verdi. Ben aradım ama ikisinin de telefonu hala kapalı. Şey ama haber verdim yani burada olduğunuza dair. Ee, daha çok beklemem doğru olmaz. Geç oldu. Ben artık gideyim. Ben size geçireyim. Ani ziyarete karar verdiğim için şoförü de yollamış bulundum. Hı. Acaba bana bir taksi çağırmak mümkün mü? Tabii. Benim yaşımda geceleri yürümek tehlikeli. Ee, taksiye gerek kalmadı. Anneniz de gidiyordu zaten. Siz de almaya gelmişsinizdir. Ben hazırım. Gidebiliriz Yıldırım. Ee, bitki çayı için teşekkür ederim. İyi akşamlar hayat. Size de. İkisi bir arada. Harika. Tahaf bir durumda kalmamak için... ...bir şey söylemedim ama... ...sen benim burada olduğumu bilmiyordun. Bütün bu olanlardan sonra... ...gecenin bu saatinde burada ne işin var Yıldırım? Sen niye buradasın anne? Senin için... O kadınla konuşmaya geldim. Elinde o korkunç dosyalarla fırladın gittin. Neyin peşindesin? Ne istiyorsun bilmiyorum. Hiçbir açıklamada bulunmuyorsun. Ben de ona sormaya geldim. Nedir? İstediğin nedir? Neyin peşindesin? Endişe içindeyim oğlum. Nedir istediğin? Ben istediğimi de aradığımı da buldum anne. Sen bir şey öğrendin. Bu adama böyle. Hadi gidelim annemiz. Umay! Umay! Enişte. Nerede o kadın? Enişte. Bunu bana yapmayacak Umay. Enişte. Enişte teyzem evde yok. Ne oldu bir şey mi yaptı teyzem? Hayal de yok. Anlatmayacak mısın? Ben istediğimi aldığım dediğimde anlatmayacak mısın? Konuşacak bir şeyim yok anne. Konuşmayacaksın.
Arabasını orada cüye verdim. Para bende. Kurtuldum. Bu defa kurtuldum. Emran. Hemen mi? Hemen mi gidiyorsunuz? Telefonları kapalı meraktan delireceğim artık ya. <Gülüyor> Anne. Ay siz neredesiniz ya? Neredesiniz? Ben sizi arayıp duruyorum sürekli. Ne oldu? Ne, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bir bak bana. Dur bir bak. Bir bakayım sana. Dur. Dur anneciğim ağlama. Ne olur ne oldu ya? Kötü bir şey yok değil mi? Hı? Dur bir bakayım sana ne olur. Hayal. Ben geldim. Hayal. Reşat. Hayal nerede? Ne oldu? Anne? Ne oldu? Çok, çok, çok uykusuzum, yorgunum. Sinirlerim. Reşat, hayal nerede? Duymuyor musun beni? Sabahın körü Zehra Hanım da müştemilattan daha yeni çıkıyor. Yatağı bozulmamış. Bu, bu kız... Kız gece eve gelmemiş farkındasın değil mi? Reşat ne oluyor? Ne oluyor? Neden bana öyle bakıyorsun? Sana beni tanıyamazsın demiştim. Benim uykusuzluk, yorgunluk, sinirlerim boşaldı birden. Uykusuzluk, yorgunluk. Ha, ne biçim atölyeymiş anne burası? Ha? Böyle sabahlara kadar siz çalıştırıyorlar. Ayrıca senin bu üstündeki toz toprak ne böyle dizlerinde falan her yerde? Ya yavrum söyledim ya işte dağ yolunda bozuldu araba, aküde bozulmuş, telefonları şarj edemedik. Ha, dağ başındaymış yani atölye öyle mi? <gülüyor> Hayat gerçekten yani şu an bir banyo yapmak istiyorum. <gülüyor> Kendimi toparlamak istiyorum. Zaten seninle sonra konuşacağız. Ne konuşacağız anne böyle gizemli gizemli anlamıyorum ki ben. Yavrum bak. Biz artık buradan... Kızımı bulaştırmayacaksın. Bunu bunu yok. Üzüleceksin. Bu arada işte ya. Ne Hayal. Biliyorum çok erken ama... ...yani ne olursa olsun... ...ne kadar kötü bir şey yapmış olursa olsun... ...o senin baban. Bunu unutma olur mu? Bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak
mesajımı aldın mı? Merak etme. Bana bunu yapmayacaksın. Bana bunu yapmayacaksın. Bu burada bitmedi anlıyor musun? Ya bir şey. Bu hesabını vereceksin bana. Bu hesabını Bu hesabını vereceksin bana. Neyin hesabını verecek baba? Senin ihanetin hesabını annem mi verecek? Çığlıkları dün gibi kulağımda. Ben her şeyi hatırlıyorum. Ağlaya ağlaya bebeğinin canını kurtarmak için yalvarmasını hatırlıyorum. Her şey olup bittikten sonra yanına koştum. Onu ben çıkarttım oradan. Hiç unutmuyorum. Etimi sıkan o pençe gibi elleri de... ...ant içer gibi ettiği yeminde hiç unutmadım. Yıldırım. Daha ne kadar susacaksın? Bütün gece bekledim. Belki gelirsin bana bir şeyler söylersin. Artık dayanamıyorum yavrum. Neden bana bu işkenceyi yapıyorsun? Dünden beri kendinde değilsin. Görmüyor muyum zannediyorsun? Ne oldu? Niye benden gizliyorsun? Annen olarak yalvarıyorum oğlum. Bir şey söyle. Ne yaptın sabun için yaptın değil mi anne? Yaptığın her şeyi bir annem olarak yaptın. Beni, ailemizi, saygınlığımızı, soyadımızı korumak için yaptın değil mi anne? Hiç merak etmedin. Onlara nasıl bir kasabın eline ittiğini hiç merak etmedin değil mi anne? O katilin eline para tutuştururken... Onlara ne yaptığını sormadın değil mi? Sormam gerekiyor muydu? Sormamın ne anlamı vardı? Sanki ne olduğunu bilmiyor muydum? Hiçbir şey bilmiyorsun anne, hiçbir şey bilmiyorsun. Ne demek istiyorsun? Ben o bebekten kurtulmak için onları oraya yolladım. Ama kurtulamadın. Ama kurtulamadın anne, kurtulamadın, kurtulamadın. Torunum ölmemiş. Doğmuş. Şimdi benim kim olduğunu, nerede ne yaptığını bilmediğim bir çocuğum var anne. Gözümle gördüm be. Babamın ihanetini ben, ben gözümle gördüm ya. Ben oraya giderken hala annemi arıyordum. Telefonu açsaydı sen ne saçmalıyorsun diyecektim ben ona. O kadar emindim. Anladın mı? Ya sırf sabah kavga ettik diye. Sırf, sırf beni üzmek için bir şeyler uyduracağına ben emindim. Çünkü ben sana bu kadar güveniyordum. Ben şu hayatta kimseye güvenmediğim kadar sana güveniyordum baba. Ya, o gördüğüm iğrenç görüntü var ya. Aklımın ucundan geçmedi. Ge ge geçemezdi. Annem bana o mesajı attığında ben... Ben sana mesaj atmadım. Yalan söylüyor. Yalan söylemene gerek yok. Sana kızmıyorum. Ben mesaj atmadım. Al bak. Tabii ya. Bak kızım. Ben bir hata yaptım. Ben büyük bir hata yaptım. Anne seni benden koparabilmek için onu kullandı. Annem kullandı. Sen... 
kullandırmasaydın baba. Hata yapmasaydın. Yıllarca evimizde çalışan bizim ekmeğimizi yiyen hizmetçiye sen ev açıp kendine metres yapmasaydın. Annem de bunu kullanmasaydı baba. Ya ben o gördüğüm görüntüyü hayatım boyunca aklımdan çıkaramayacağım. Asla. Asla çıkaramayacağım ya. Emin misin? Doğru olduğuna emin misin? Eğer doğruysa, yani gerçekten doğduysa ne yapacağız? Sen bir şey yapmayacaksın anne. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Peki ya sen? Sen ne yapacaksın? Kendimi o şokla umayın kapısında bulduğumda ona ne soracaktım bilmiyorum. Kime verdiğini, nereye bıraktığını. Nereden başlayacaktım ki sormaya? Kız mı, erkek mi? Bir fotoğrafı var mı? Adını biliyor musun? Onu görüyor musun? Ben görüp... Ben görebilecek miyim? Bilmiyorum. Hayatında ilk kez ne yapacağımı, nereden başlayacağımı gerçekten bilmiyorum. Senin için yaptım. Her şeyi senin için yaptım. 